ஹாய் காய்ஸ் இட்ஸ் மீ கார்த்திக் ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்கள் எல்லோரும் இந்த வீடியோவில் மீட் பண்ணதில் எனக்கு மிகவும் பெரிய பெரிய சந்தோஷம் ஸோ வந்து டியூ டு சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வீடியோ போட முடியாமல் போயிடுச்சு இரண்டா பெரிய ஹெல்த் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி திம்முராக கேட்டாலும் சரி இல்லை என் மேலே அக்கறை இருக்க ஒரு சில சப்ஸ்கிரைபர் ஐயோ ஹெல்த் இஷ்யூவா என்ன பாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசமாக கேட்டாலும் சரி அவங்க எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் இங்கிலீஷில் சொன்னால் சிக்கன் பாக்ஸ் தமிழில் வந்து அம்மை போட்டுருச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த தலும்புகள்லாம் ஸோ இது இந்த சரியாகி அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த இடைவெளி வீடியோ போடாமல் போயிடுச்சு ஸோ இனிமேல் வந்து சேனலில் தொடர்ந்து இல்லை தொடர்ந்து இல்லைனா கூட நீங்கள் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ வந்து அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து வேகாஸ் ப்ரோ டுட்டோரியலை ஸ்டார்ட் பண்ணி தொடர்ந்து அதில் வந்து வீடியோ போடுற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேகாஸ் போட பிகினியர் டுட்டோரியல் ஒன்று போட்டிருந்தேன் அப்புறம் வேகாஸ் போ எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி நம்ம வேகாஸ் போல ஒரு டுட்டோரியல் தான் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க அது என்ன டுட்டோரியல் அப்படின்றத போய்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போல்லாமா கோ ஓகே கேஸ் இப்போ வந்து நம்ம வேகாஸ் போ சிக்ஸ்டீனில் இருக்கோம் ஸோ இது வேகாஸ் போட லேட்டஸ்ட் விஷயம் உங்ககிட்ட லேட்டஸ்ட் விஷயம் இல்லை இல்லை என்கிட்ட வந்து சாஃப்ட்வேரே இல்லை அப்படின்றவங்க வந்து வேகாஸ் போ சாஃப்ட்வேர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி செப்ரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் எங்கள் மேலே கார் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் லீக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த டுட்டோரியலுக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் வேகாஸ் போ பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது நான் இது வரைக்கும் எந்த டுட்டோரியலும் பார்த்ததில்லை இதெல்லாம் என்னோட ஃபஸ்ட்டு டுட்டோரியல்னா ப்ளீஸ் வந்து வேகாஸ் போட பிகினியர் டுட்டோரியல் ஒன்று வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த வீடியோக்கு வந்து இந்த டுட்டோரியலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதில் நம்ம பேன் அண்ட் கிராப் தான் பார்க்க போகிறோம் பேன் அண்ட் கிராப்னால என்ன யூஸ் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பேன் அண்ட் கிராப் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இதுதான் டைம் லைன் ஸோ இந்த டைம் லைனில் இதுதான் வீடியோ ட்ராக்கு ஸோ இந்த ட்ராக்கோட எண்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கிராப் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டேப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இந்த டேபை உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் இப்படி வச்சிடணும் வச்சுட்டு இப்போ நம்மளுக்கு அதில் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டக் டக்குன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நட் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டு ஒரு டூல் ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு டி சைடில் ஒரு டேப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த டேப் என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை காமிக்கும் அதாவது இந்த வீடியோட வேல்யூ என்ன இதோட ஃப்ரேம் சைஸ் என்ன இது வித்தோட சைஸ் என்ன ஹைட்டோட சைஸ் என்ன இது எக்ஸ் சென்ட்ரு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒய் சென்ட்ரு என்ன அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை மூவ் பண்ணுறப்ப அந்த எக்ஸ் சென்ட்ரு ஒய் சென்ட்ரு வேல்யூலாம் மாறுது ஸோ இப்படி நான் மவுசை வச்சு யதார்த்தமாக குத்து மதிப்பாக ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எப்படி மூவ் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் இங்கேயே மூவ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணும் அப்படின்னு இல்லை எனக்கு ஒரு வேல்யூ வச்சு கரெக்டாக இவ்வளோ தான் மூவ் பண்ணும் அப்படி எனக்கு சொல்லி என்கிட்ட வேல்யூ இருக்குது இந்த வேல்யூக்கு தான் அதை மூவ் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வேல்யூ கொடுத்து மூவ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ இந்த டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து இந்த வீடியோட ப்ராப்பர்ட்டியை ஷோ காமிக்கும் என்னென்ன அளவில் இருக்குன்னு அந்த அளவை மாற்றணுனாலும் நீங்கள் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிக்க போகிறீங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டூலோட வேலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரேமை நான் மூவ் பண்ணிட்டேன் இது பழைய நிலைமையில் இல்லை எப்படி இருந்துச்சோ ஸ்டார்டிங்கில் அதே மாதிரியே இல்லை ஸோ இப்போ எனக்கு அது திருப்பி பழைய மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் திருப்பி என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஃப்ரேம் எடுத்துகிட்டு வந்து கரெக்டாக அந்த வீடியோ மேலே திருப்பி வைக்கணும் இப்படி வச்சாலுமே உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் நம்ம கரெக்டாக தான் வச்சுருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க அது எப்படி இருந்தாலுமே சரி சிம்பிளாக உங்கள் மவுஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரீஸ்டோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்டேஜில் இருந்ததோ அதே ஸ்டேஜுக்கே வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டூலோட வேலை செகண்ட் டூல் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே காமிக்குது நம்மளுக்கு நார் கிட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போனால் நார்மல் எடிட் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எப்பயுமே கிளிக்கில் தான் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டூல் தான் அது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரேம் மேலே வச்சு நான் இப்படி மூவ் பண்ணோன்னா அது வந்து மூவ் டூலாக இருக்கும் எப்படி வேணுமோ மூவ் பண்ணிக்கலாம் மூவ் பண்ண பிறகு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பழைய நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்னா இதுவே அந்த ஃப்
மேக்னட் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்கா ஸோ அது வந்து ஸ்னாப்பிங் டூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்னாப்பிங் டூல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை பாருங்கள் அதை ஆனில் ஆன் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஃப்ரேமை நான் மூவ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா டக் 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 டக்னு ஒரு ஸ்டக் ஆகி பிரேக் கொடுத்து மூவ் ஆகுது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்து அது ஃப்ரீ அந்த ஃப்ரேம் வந்து ஃப்ரீயாக ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட பிக்சலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக அதுவே போய் அதில் ஒரு மேக்னெட் எப்படி ஓட்டுமோ அது மாதிரி போய் அதில் ஒட்டிக்குது ஸோ இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த ஸ்னாப்பிங் டூல் எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரேக்கோட மூவ் ஆக தேவையில்ல ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகணும்னா சிம்பிளாக உங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்மூத்தாக மூவ் ஆகும் ஸோ இப்போ இப்படி மூவ் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வேணுன்ற மாதிரி இந்த ஃப்ரேமை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதனா மூவ் பண்ணிட்டு பண்ணிடுறேன் <laughs> அந்த டூல் ஆன்லேயே இருக்கட்டும் மேக்ஸிமம் அது ஆனில் தான் இருக்கும் எப்பயாச்சும் நீங்கள் ஸ்கொயராக வீடியோ பண்ணுறீங்க ஸ்கொயராக எனக்கு கிராப் பண்ணோம் இல்லை வேறு மாதிரி எனக்கு எப்படியா கிராப் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அந்த டூலை நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்க போகிறோம் அது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் எடிட்டிங் பண்ண பண்ண அது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்தது வந்து அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் சப்போர்ட் சென்டர் அப்படின்னு காம் காமிக்குது அந்த டூல் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஸோ அதை வந்து ஆஃப் ஆன் பண்ணிடுறேன் ஆன் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்கள் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேமை வந்து நான் இப்போ எப்படி ரீசைஸ் பண்ணுறேன் சின்னதாக ஆக்குறேன் ஆக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெருசாகவும் ஆக்குறேன் சின்னதாக ஆக்குறேன் ஆக்கும்போது பாருங்கள் இந்த நடுவில் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குல்ல ஸோ அந்த சர்க்கிளை மையமாக வச்சு தான் அது பெருசாகவும் ஆகுது சின்னதாகவும் ஆகுது ஓகே அதை ஒரு நடுப்புள்ளியாக வச்சு தான் பெருசாகுது சின்னதாகுது ரீஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் இப்போ அந்த டூல் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த எஜ்ஜில் கொண்டு போய்ட்டு அதை சின்னதாக்கும் போது நான் எந்த எஜ்ஜிலேருந்து சின்னதாக்குறனோ அதே எஜ்ஜிலேருந்து தான் அது சின்னதாகுது இப்போ அந்த சென்டரை வந்து அது மையப்புள்ளியாக அது வச்சுக்கல ஓகே புரியுதா அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா இந்த சைஸ் அபோட் சென்டர் ஸோ ரீஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் இந்த சைஸ் அபோட் சென்டர் டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இடத்த வந்து ஜூம் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த மூக்கில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு இப்போ நான் இதை வந்து இப்படி பாக்ஸை சின்னதாக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சின்னதாக்கும் போது இப்போ பாருங்கள் சாஃப்ட்வேரோட சாஃப்ட்வேரோட மெயின் ரிவ்யூவில் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிட்டிக் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது ஜூம் ஆகுது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்த குறிப்பிட்டு நம்ம சென்டராக வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஜூம் இன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இந்த டூல் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ வந்து எதுக்கு நம்ம ஜூம் இன் ஜூம் அவுட்லாம் போயிட்டு இங்கே பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அதை தான் வந்து அனிமேஷனாக யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எடுத்துகிட்டு இப்போ சர்னு இந்த மாதிரி எனக்கு உள்ளே போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அனிமேஷன் வேணும்னா இந்த அனிமேஷன்லாம் இதில் தான் பண்ணுவோம் நான் எதுக்கு அனிமேஷன் சொல்லிட்டு இதில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து பேன் அண்ட் கிராப்பில் கிராப் பண்ணுறது வீடியோ வந்து சின்னதாக்குறது சைஸ்லாம் வந்து ரீசைஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் தாண்டி அனிமேஷன் மேக்ஸிமம் அனிமேஷன் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பேன் அண்ட் கிராப் டேப்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அனிமேஷன் ஒரு பேசிக்கான அனிமேஷன் எப்படி பண்ணணும் அனிமேஷனுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை கீ ஃப்ரேம்ஸ் தேவை அந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத தனியாக அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இந்த டூல்ஸை மட்டும் டக் டக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த சைஸ் அப்போ சென்டர் டூலை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து எது பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னா வந்து கடைசி டூல் ஒன்று இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டேரக்ஷன் அம்பு குறி போட்டிருக்கா ஸோ அது வந்து ஆன் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த அது வந்து நாலு பக்கமும் அந்த டேரக்ஷனில் இருந்து அந்த டூல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃப்ரேம் பண்ணிங்க நாலு சைடு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ரீஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அந்த நாலு பக்கம் இருக்கிற மூவ் ஃப்ரீலின்னு இருக்கா ஸோ அந்த டூலை நான் திருப்பி கிளிக் பண்ணனா இப்போ பாருங்கள் அரிசாண்டலாக அம்பு குறி காமிக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் பண்ணிங்க அரிசாண்டலாக மட்டும்தான் மூவ் பண்ண முடியும் அதாவது சைடில் மட்டும்தான் மூவ் பண்ண முடியும் மேலே கீழே மூவ் பண்ண முடியாது அது லாக் ஆகிடும் நம்ம சைடாக மட்டும்தான் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நான் திருப்பி கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த டூலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலாக மாறிடுச்சு அந்த டூல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் மேலே கீழே மட்டும்தான் உங்களால் மூவ் பண்ண முடியும் சைடில் மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுனா அனிமேஷன்ஸில் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போகும்போது இங்கே
பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துலையும் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் இங்கே மூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல மெயின் டைம் லைன்லேயும் அது வந்து மூவ் ஆகும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இங்கே மூவ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அங்கேயும் மூவ் ஆகும் அதேமாரி இங்கே மெயின் டைம் லைனில் இங்கே இங்கே மூவ் பண்ணாலும் அங்கேயும் மூவ் ஆகும் பேன் அண்ட் கிராப் டைம் லைன்லேயும் மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு மூவ் ஆக தேவையில்லை எனக்கு வந்து இங்கே பேன் அண்ட் கிராப் டைம் லைனில் மட்டும் மூவ் ஆனால் போதும் என் மெயின் டைம் லைனில் வந்து மூவ் ஆக தேவையில்லை அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ல ஒரு பூட்டு மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டு பக்கத்தில் டைம் லைன் கர்சர் சிம்பிள் போட்டிருக்கு அது இப்போ ப்ளூ கலரில் ஆனில் இருக்குது நான் போய்ட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து அந்த டைம் லைன் கர்சரை மூவ் பண்ணேன்னா இங்கே பேன் அண்ட் கிராப்பில் மட்டும்தான் வந்து வீடியோ வந்து ஃப்ரேம்ஸ் மாறும் மெயின் டைம் லைனில் வந்து மாறாது ஸோ அது மாதிரி வந்து அங்கே மாறாமல் இங்கே மட்டும் மாறணுன்னா இதை ஆஃபும் ஆனும் பண்ணி மாற்றிக்க வேண்டிதான் ஸோ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துப்போம் ஸோ நான் அனிமேஷன் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த பேனல் கிராப் யூஸ் பண்ணி எப்படி அனிமேஷன்ஸ் பண்ணோம் கீ ஃப்ரேம்ஸை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணோம் பேசிக்கான அனிமேஷன்ஸ்லாம் என்ன டக்கு டக்குன்னு சிம்பிளாக ஒரு அனிமேஷன் பண்ணணும்னா அதை எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் இது எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்லிட்டேன் ஸோ வந்து இந்த பேன் அண்ட் கிராப்பில் வந்து டைம் லைனில் வந்து எப்படி நம்ம டைம் பார்க்கணும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் லெவன் ஃப்ரேம்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வீடியோட டைமிங்கை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எந்த டைமிங்கில் இருக்கணும் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதை வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் மேக்சிமம் நான் இந்த இடத்துல இப்போ இந்த பேனல் கிராப்பில் என்னென்ன இருக்குமோ எல்லாமே சொல்லிட்டேன் அடுத்தது இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து அனிமேஷன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பொசிஷன் இருக்குது அது கீழே மாஸ்க்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ மாஸ்கிங்கும் வந்து இதில் தான் பண்ணுவோம் பேனல் கிராப்பு இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன சாரி இந்த டுட்டோரியலில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே ரெடியாக இருக்கேன் அண்ட் வந்து இதே மாதிரி தொடர்ந்து யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த நோட்டிஃபிகேஷனையும் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பண்ணுற அந்த சப்ஸ்கிரைப் வந்து எனக்கு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அண்ட் வந்து பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் தொடர்ந்து வந்து வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் மேக்ஸிமம் டுட்டோரியலில் வந்து வேகமாக பேச தான் ட்ரை பண்ணுறேன் பிகாஸ் வந்து டுட்டோரியலோட லென்த் வந்து அதிகமாக போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு என்ன தான் அப்படி பேசினாலுமே அந்த வீடியோ வந்து எப்படியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போயிடுது பட் அவ்வளோ நேரம் போனாலுமே அதில் வந்து முழுக்க வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் நான் தேவையில்லாமல் ஃபோ எதுலையுமே பேசியிருக்க மாட்டேன் அதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த லென்த் வருது ஸோ வந்து எவ்வளோ நேரம் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோக்காக செலவழிக்கிற நேரம் கண்டிப்பாக நீங்க வந்து ஃபுல்லாவே கத்துப்பீங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேரண்டியாக சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் மீட் அந்த டாடா பை பை சிஎஸ் சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் இட்ஸ் மீ கார்த்தி பாய்